Hi everyone! Welcome back to Angel's Vlog! Ang <laughs> video na to is about sa proseso sa pagdadrag test. Kung ano ba yung mga kailangan bago and after gawin ang test na yun. So, kung gusto nyo pang manood, keep on watching! So, paano nga ba ang proseso ng sa pagdadrag test? Una muna ang pagperma ng consent form. Ano ba yung halaga ng consent form na yun? Siyempre, yung consent form na yun, dun mo masasabi na pumapayag or gusto ng isang patient ang pagdadrag test. Pangalawa, hihingian ito ng ID for verification. Bakit kailangan ng ID? Siyempre kasi diba, may mga ibang mga tao na iba yung ginagamit nilang pangalan sa pagdadrag test. Siyempre, mga illegal purposes, ganon. Pangatlo, pag observahin natin yung urine collection. Una, kailangan walang laman yung bulsa. Check natin yan kung may laman yung bulsa kasi mamaya may mga um, nakaready na pala siyang tube which is yun ang ilalagay na nila. Paghuhugasan natin sila ng kamay dahil maaari itong magkaroon ng ibang substances or chemical na pwedeng ilagay idon sa ihi na yan para maging positive. Pang-apat, dapat may pirma ng pasyente. Kasulat ang petsa. May mga marka ng permanent marker yung mga tape. Kasi dito malalaman na kasi diba, isa sa mga kailangan natin is yung sa labeling which is yun yung importante kasi magkamali ka lang ng malagay sa pre-analytical mo ending non wala, walang mangyayari ang panglima, higit sa lahat ang perma ng specimen collector napaka ano yun, kasi mamaya magugulat ka na lang, hala, ako pala yung nagkuha nun, hindi mga ganun, so may pipermahan tayong custody form, ano yung custody form? eto dito mo makikita or makukuha kung sino yung kumuha ng test at siya yung may hawak ng test. May copy rin ito yung um, pasyente sa laboratory site and then dun sa specimen collector. Anim is yung drug test kit. Fact lang dun sa drug test kit, kabaliktaran siya ng pregnancy test. Pregnancy test, pag wala, negative. Pero pag dito sa drug test, pag meron, yun yung positive. Sa drug testing, kapag tatlo yung linya, negative. Pero kapag dalawa ang linya, magiging positive siya. Control line ay lumitaw, positive siya, both sa marijuana and shabu, which is yung marijuana and shabu. Ito po yung ano, um, pinakasikat na drug sa atin dito sa Pilipinas. Yung mga sinabi ko, papakita ko siya. Good morning, ma'am. How's your day? Hi, I'm fine. Quite wonderful. So, hello po. I'm Faye and I am your specimen collector for today. So, una po, sasagutan muna natin yung sa custody form. Make sure po na babasahin muna natin after natin yung sagutan. Um, first of all po, um, pwede po bang mahingi yung inyong ID for verification lang po? Thank you. So, ang pangalan niyo po is... Pocky Shandy B. Tama po ba? Okay. Hindi po natin sasagutan is yung drug test request which is yung code number, name, age, place of birth and drug test perform. Um, so, ayun po yung drug test request natin. Ano po ulit yung name nyo? Shandy Okay. Age nyo po? Sorry. Ano po yung sa custody and control forms? Um, ano po ulit yung pangalan nyo? Thank you. 
kayo sa inyong nakaraan, alim na buwan sa lahat test. Pa-signature po. Thank you. Um, dito naman po sa last na titirman natin, yung sa custody and control form, mayroon po kaming copy nito for the confirmatory laboratory para sa laboratory site and sa inyo po. Ulitin po lang po ulit ang clients yung pangalan nyo po. Hope is Shandy B. Type of specimen po is urine ang kukunin nyo. And rich specimen yes sa 32 between and 38 Celsius. Um, Pagpasignature po ulit ako nito sa mga iba po Titignan ko po pala muna yung damit kakapain. So, ayun po. Umihi na po yung pasyente ko. Kasi po kailangan ng urine test. Tapos, nakita niyo na yung mga um, proseso sa drug testing. Sana may natutunan ka. And comment down below kung ano yung gusto niyo ipakita or gawin ko para sa next na pasukal may alam na kayo. Stay tuned!